Simulizi Mix Entertainment. Wana kuletea. Niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Arama Fuko. Simuliaji wako ni mimi director Owen. Ni simulizi ya maisha life story. Tunaendelea Sehemu ya msina sita niende wapi ili hali dunia nzima inichukie Mwandishi wa simulizi ni Zubedi Ara Mavugo Msimuliaji ni Director Owen Simulizi Mexi na time ndo waleweza kuyanda simulizi na kuileta kwa hako Tulishia katika sehemu ya msina tano kujua jinsi ambavyo masumbuko waliweza kubadilika alifukuzwa shule na kuishia kwa mtoto wa kuvuta bangi na kujiunga na magenge ya huni akawa mkabaji na maisha yake yakawa kama hiyo. Mike alikuwa akilalamika sana. Lakini ndio hivyo masumbuko jinsi yalivyokuwa. Ni maisha yake ndio kuwa nayo sasa hii ni sehemu ya msina sita ikiendelea kuelezea. Huyo ndo masumbuko wa siku hizi na ndo tabia zake. Pindi bangi zimpande hapo hujinua taratibu na kujibembeleza mguu mosi mguu pili huku macho yakiona mawenge taratibu hali nyumbani kwao kisha hujitua na kulala masaa kadhaa baadaye huamka na kuzula mitani ambako ufanya vurugu. Ni mkabaji maarufu simu za watu humkoma. Kuku zimesha mkalili hivyo umuona na kutimka mbio maana akizitia machoni huwa zina hali hakuna sehemu ya tembeayo na panga lisiwe naye siku ziliendelea kwenda masumbuko yakiendelea kuharibika zaidi na zaidi yapata siku moja masumbuko akiwa matembezini aliweza kukutana na mama Fatuma rafiki ya mama yake akamtazama kwa jicho la asila kwa haraka akamshika mkono na kumvuta kwenye kichoro kisha akamchomolea panga Ma, ma, ma masumbuko nini nimekukosea mama yule alihoji kwa kitete afu zeli nitakupiga beto mimi masumbuko alifoka kwa ukali ma, 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 manangu nimekukosea nini mama yule alinyongonyea hofu ikiwa na yeye kelele nani mwanao alafu nabisha ukikishia movie la like kikomando linavyoendaga masumbuko alisema Mungu wangu umekuaje lakini wewe si ndio sababu ya mazuri kunyima pegi siku hizi unadhani ganja tanulia mikono eti sasa naondoka na simu yako nikanipige tafu mpuzi wewe wewe masumbu kurudisha simu yangu nitapiga mwana kama jimedaya na ukupaga mwana basi upige ni, ni kuzimishe uondoke ndani ya hedu ni ya moyo wewe tena upotea la baada ya masumbuko kunyang'anya si ya mama wa rafiki yake wa utotoni ambaye pia ni rafiki wa mama yake alianza safari ya kuondoka eneo lile taratibu kwa maji jambo bega la kushoto akiwa ameliinua juu huku la kulia kilishia chini kifua kikitunisha utazani mwenye kudundwa ngumi ya mgongo mabinti aliyokutana nao njiani hawakuwa na hali hata kidogo Waliomjua walimkimbia wasiomjua waliambulia matusi na kunyanganywa visimu vyao Hawakuweza kabisa hata kidogo maana ipo mifano ya wazi juu ya wale waliojifanya manganga mbele yake Upo mfano mzuri sana anaitwa mwana hawa Yeye kama wasichana wengine wengi wenye kuamini uzuri wao 
na maumbo yao aliweza kujisifu na kujiona kila alipokatiza mbele ya wanaume lengo kuu lilikuwa ni moja tu kuwapagawisha kama kuwatia majaribuni kwa kiasi kikubwa alifanikiwa kwa hilo nyolo zake zilikuwa kivutio kingine cha ziada katika fikra zake hawawahi kuwaza kama kuna mwanaume aliyechanganyikiwa kiasi cha kuwaona wanawake kama midoli ambayo hufaa kuchezewa na watoto. Mtembe wake wa kutingisha makalio akauweka machoni mwa masumbuko. Wakati huo hakuwa akimjua vizuri. Alifanya hivyo kwa kumdhani labda ni mmoja kati ya wavulana wengine waliombiwa hisia za karibu. Hayo mavika ya tocho naona amekuja kwenye makalio kesi ya kutingisha mbele yangu. Masumbuko alilopoka baada ya kutingishwa makalio na mwana hao. Maneno yale yakamwingia mwana hao kwa namna ya kumkereketa ndani ya roho yake. Atimakilio yake ambayo kupitiwa kwayo ameweza ku inyakuwa mioyo ya wanaume wengi leo yanaitwa mavi mavi. Hasira zikamjia. Mama yako anayo? Mwana hao kupitia sauti ile ile isiyojali ni nani kwa sababu gani alikuta akifiatua sentensi ile hakujua ingawa masumbuko na mama yake ni kama bangi na polisi lakini ukweli ulio wazi ndani ya moyo wake ni kwamba alimpenda sana mama yake ijapokuwa kila siku alikosana naye lakini bado upendo ulikuwa hapo akili yake iliyojea bangi ilizikumbuka vilivyo fadhila za mama yake jinsi alivyomlea kwa tabu na mianga yake alimtazama msichana kwa jina la mwana hawa kwa namna ya kuchukia akamsogelea karibu kisha akaagiza mkono wake mfukoni na kuchomoka na kifaa kilichochongoka mfano wa kisu hapo hapo akakishika vizuri na kukichoronga kwenye uso wa mwana hawa takriban mara tatu na kumwacha mwana hawa akiwa hoi kilio na damu vikiendelea kumtoka wasamalia wema akamchukua na kumwesha hospitali taarifa zikafika kituoni ni masumbuko akasakwa na kusweka rumande huko akayaogelea mateso ya haja kama yalivyokusha naye na maneno ya wale walioitwa wahenga ati uchungu wa mwana aujuae mzazi ndivyo ilivyokuwa mama yake alipata taarifa ya manaye kuchoronga binti wa watu na kumwachia uso usio wake zile asira zote alizokuwa nazo dhidi ya mwanae zilipotea yale maombi yote ya laana aliyokuwa kujulikana aliishia wapi kichwa chake kilitapatapa kikitoa maneno ya kuhamasisha watu wa mtazame mikono yake ilinyooka machoni mwa watu na kuonesha kuombaomba chochote wengine wakamtazama wachache waliomtazama waliishia kumpatia ushauri pekee maana hakuwa na chochote cha kumsaidia zaidi ya hicho siku zilizidi kwenda kesi kazidi kukua ni hapo alipoamua kukopa kopa kwa watu hovyo na kwenda kutengeneza lugha mbele ya wazazi wa mwana hao alipotoa chochote alimuelewa na kesi kaisha. Alipotoka kwenye kifungo cha muda watu wengi walimuogopa waume kwa wake watoto kwa wakongwe jina lake litapakaa kila mahali masokoni walimjua vichochoroni walimtambua waliokutana naye waliomba walau wawe na chochote cha kumpatia ili waepuke na matatizo hakuna aliyeweza kupuuza ukicha wake isipokuwa mama yake mzazi Wanazengo hali ile ikawashinda ikabidi wairishe kikao cha dharura kwa ajili ya kumzungumzia masumbuko ama jemedali kama alivyokuwa akijiita Yaani mimi kuku zangu zote 12 zimeisha anakamata na kwenda kuchinja Mimi mwanangu juzi ametoka Tanga kuja kunisalimia akapita njiani masumbuko akamkaba na kumpokonya kila kitu Mimi sina msamalia mtume kabisa maana amenichosha kila siku anapita dukani kwangu na kuninyang'anya pesa utazani yeye ni bwana ushuru Mwenye kitu dawa yake ni kumchoma moto tu huyo hakuna cha ziada hmm. Jamani tafuteni njia nyingine lakini sio kumua mwanangu Naomba ni mjadili yote ila sio kumua mwanangu. Kama walishindwa kumlea vyema wakati akiwa mdogo, wacha wali Mungu tumfunze. Mwenyekiti tisha mwana. Toto kamchome moto 
Najua hivi sasa atakuwa yupo nyumbani bangi yake. Ni mengi yalitolewa na wananzengo yakiwa kama maoni dhidi ya kijana masumbuko ambaye ameonesha wazi kuwashinda. Hata hivyo tangu zamani wangesha mtoa uhai lakini walishindwa kutokana na mama yake kuishi na watu vizuri pamoja na bibi yake. Nafikiri kila mmoja ametoa maoni yake vyema na tumewasikia nyote sisi tujua kama viongozi tuliopo kwa ajili ya kuhakikisha kila mmoja anapatiwa haki yake tumeonelea kwamba kwa kuwa masumbuko haonyeki ameshindikana tumfukuze sehemu hii alunzewe atokomee kabisa nadhani kwa hapo mama yake tutakuwa tumemtendea haki tumeelewana na kijiji sehemu ya msina sita inaishia hapo Tukutane sehemu ya msina saba Waleza kufanikia kumuondoa masumbuwa kijini kwa watawelewa kweli Ataondoka kila isi na mna iyo Awa natumia nja geni kuweza kumfukuza masumbuwa ndana kijijiki Ataka kukua nda takuwa na haligiani na atahenda wapi Sehemu ya msina saba itakuwa na majibu ya maswali haya na mengine mengi Ampayo najua kila mmoja takuwa na jiuliza Ile kuwa haji Tukutane sehemu ya msina saba Kwa nilena simplisi hii